السلام علیکم فرینڈس میں ہوں رحمان احمد چودھری اور انگلش وکیبلری ود ٹرکس کا یہ پارٹ تھرٹین ہے تو جو دوست نئے ہیں میں ان کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ والی جو ہماری ایک ویڈیو سیریز ہے اس میں ہم انگلش کے لینتھ ہی لیکن بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ وکیبلری کے کچھ ایسے ورڈس جو کہ بہت بہت زیادہ ہمارے لیے میں کہوں گا کہ امپورٹنٹ ہیں ٹو پاس ہیں کمپٹیٹیو اگزام چاہے وہ آپ کے پاس ہے پی ایس سی ہو بی پی ایس سی ہو این ٹی ایس ہو گیٹ ہو یا کوئی بھی آپ کے پاس سے کوئی کمپٹیٹیو اگزام ہے اور آپ اس کو کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ وہ کیبلی کے ورڈس ہیں وہ آپ کو لازمی آنے چاہیے تو یہ جو سیریز ہے میں اس میں آپ کو یہ جو کمپلیکس لیکن ہمارے لیے امپارٹنٹ ورڈس ہیں ان کے میننگس جو ہیں وہ میں آپ کو تیار کرواتا ہوں بہت زبردست ٹرکس کے ساتھ تو انسانی دماغ کا سٹرکچر کچھ اس طرح کا ہے کہ اگر ہم یہ والے جو الفاظ ہیں ان کو ریلیٹ کر لیتے ہیں کچھ ریل لائف جو ہمارے پاس ہیں انٹرسٹنگ ایونٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ یا کسی طرح سے بھی کسی ان چیزوں کے ساتھ ہم ان الفاظ کو ریلیٹ کر لیتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیشہ کے لیے ہمارے مائنڈ میں اسٹور ہو جاتی ہیں تو اپنی اس یہ جو سیریز ہے اس میں میں نے انہیں باتوں کا خیال رکھا ہے تو امید ہے یہ ویڈیو سیریز جو ہے وہ آپ کو پسند آ رہی ہوگی تو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تقریباً میں ڈیلی بیسس پر یہ والی ویڈیوز ڈال رہا ہوں تو کافی وقت ہو چکا ہے آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جی فرینڈس تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو آج ہمارے پاس ہے پارٹ تھرٹین انگلش وکیبلی ود ٹرکس کا اور اگر ابھی تک آپ نے پریویس ویڈیوز واچ نہیں کی تو آپ میرے یوٹیوب چینل رحمان احمد دا مینٹور پر جا کر پریویس ویڈیوز کو واچ کر سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو آج کا سب سے پہلے ہمارے پاس جو ورڈ ہے وہ ہے فرینڈس ہمارے پاس ڈیٹریمنٹل ڈیٹریمنٹل کا ہمارے پاس مطلب ہوتا ہے نقصان دہ تو کوئی بھی چیز جو ہے اگر وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے آپ کو فائدہ نہیں پہنچانے والی تو اس کو انگلش میں بولا جاتا ہے ڈیٹریمنٹل اور اردو میں اس کا ہمارے پاس میننگ ہے نقصان دہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ڈیٹریمنٹل کا انگلش میں میننگ بنے گا وہ ہے ہمارے پاس ہارم فل ٹھیک ہے تو ہارم فل کا مطلب بھی ہمارے پاس ہوتا ہے نقصان دہ اور اس کی اگر ہم ٹرک کی بات کریں تو اس کا ٹرک ہے ہمارے پاس ڈو ٹرائی مینٹل ٹھیک ہے تو ڈو کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے کرنا ٹرائی کوشش کرنا ٹھیک ہے اور مینٹل کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے کہ عام طور پر ہم کسی ایسے بندے کو مینٹل کہہ دیتے ہیں جس کا ذہنی توازن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا یا عام طور پہ ہم کسی پاگل کو جو ہے وہ مینٹل کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ٹرک ہمارے پاس کہاں سے آئے یہ دیکھ لیتے ہیں ڈیٹی مینٹل میں سے ڈی ای جو ہے اس کو میں نے ڈو سے ریلیٹ کر لیا ہے ٹی آر آئی جو ہے وہ ٹرائی بن گیا اور یہاں سے اگلا جو ہے میں نے مینٹل والا لفظ اٹھا لیا ہے اب اس کا ہم سینٹینس دیکھتے ہیں ڈو ناٹ ٹرائی اینی تھنگ ود اے مینٹل فیلو اٹ کین بی ہارم فل تو آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کچھ بھی جو ہے وہ اپنے مینٹل فیلو کے ساتھ ٹرائی مت کریں کیونکہ یہ آپ کے لیے کیا ہو سکتا ہے نقصان دہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کچھ بھی اپنے مینٹل دوست کے ساتھ جو ہے وہ ٹرائی مت کریں کیونکہ یہ چیز جو ہے وہ آپ کے لیے کیا ہو سکتی ہے نقصان دہ ہو سکتی ہے تو امید ہے یہ ورڈ آپ کے یاد ہو چکا ہوگا ورڈ ہے ہمارے پاس ڈیٹری مینٹل جس کا مطلب ہوتا ہے نقصان دہ اور اس کے لیے ہمارے پاس ٹرک ہے ڈو ٹرائی مینٹل تو ورڈ تھا ہمارے پاس ڈیٹری مینٹل جس کا مطلب ہوتا ہے ہارم فل یا نقصان دہ تو فرینڈس چلتے ہیں اگلے ورڈ کی طرف تو آج کا ہمارا نیکسٹ ورڈ ہے فرینڈس ڈیفیوز تو ڈیفیوز کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے منتشر ہو جانا یا بڑے ایریا میں پھیل جانا تو کوئی بھی چیز جو ہے اگر کافی بڑے ایریا میں پھیل جاتی ہے تو اس کو بولا جاتا ہے ڈیفیوز ٹھیک ہے اور اگر انگلش میں اس کا میننگ دیکھیں تو یہ ہے ہمارے پاس اسپریڈ اوور اے وائڈ ایریا تو اگر کوئی چیز جو ہے وہ کافی بڑے ایریا میں پھیل جاتی ہے تو اس کو کیا بولا جائے گا ڈیفیوز منتشر ہو جانا یا پھیل جانا ٹھیک ہے اور اگر ہم اس کے ٹرک کی بات کریں تو اس کا ٹرک ہے ہمارے پاس ڈی پلس فیوز ٹھیک ہے تو فیوز جیسا کہ ہم نے پریویس ویڈیو میں بھی بات کی تھی کہ فیوز ہمارے پاس ہوتا ہے تناؤ تو اگر تناؤ جو ہے وہ ختم ہو جائے تو چیزیں جو ہیں وہ کیا ہو جائیں گی پھیل جائیں گی ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہ چیز جو ہے اس طرح سے آپ نے اس کو یاد رکھ لینا یہ ٹرک جو ہے ہمارے پاس کہاں سے آیا ڈی آئی جو ہے اس کو میں نے لے لیا ہے ڈی اور یہاں سے ایف یو ایس سی جو ہے ہمارے پاس فیوز بن گیا ہے اب اگر ہم سینٹینس کی بات کریں تو یہاں پہ سینٹینس ہے ہمارے پاس ایف یو ول ناٹ ڈیفیوز اے بام ایٹ اے ٹائم اٹ ول کاز اے ڈسٹرکشن ان اے وائڈ ایریا تو اگر آپ کسی بام کو ٹائم پر ڈیفیوز نہیں کریں گے ٹھیک ہے اس کی کوئی تاریں وغیرہ جو ہے وہ نہیں کاٹیں گے تو اس سے کیا ہوگا کافی بڑا ایریا میں جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا نقصان ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہمارا ورڈ کیا تھا
तो इसका हमारे पास जो ट्रिक है वो यहाँ पे देख लें ये हमारे पास डाइन डाइन हमारे पास आमतौर पे चुड़ैल या डाइन का हमारे पास लफज इस्तेमाल होता है जिसको हम बच्चों को डराने के लिए इस्तेमाल करते हैं ठीक है तो यहाँ पे देख लें सेंटेंस के विच विच कहते हैं चुड़ैल को ठीक है जिसको हम उर्दू में डाइन भी कह देते हैं मेक हर डिनर टू दोज हु गेट आउट ऑफ द हाउस एट नाइट तो डाइन जो है वो क्या करती है उन लोगों को अपना डिनर बना लेती है रात का खाना बना लेती है जो कि रात के वक्त क्या करते हैं घर से बाहर निकलते हैं ठीक है तो वर्ड क्या था हमारे पास डाइन और इसका मतलब हमारे पास क्या होता है रात का खाना तो उम्मीद है ये वर्ड आपको याद हो चुका होगा वर्ड है हमारे पास डाइन ठीक है और इसको हमने उर्दू का जो वर्ड है डाइन उसके साथ रिलेट कर लिया है इस तरह से बड़े आसानी के साथ हम इस वर्ड को याद रख सकते हैं उम्मीद है ये वर्ड आपको याद हो चुका होगा वर्ड है हमारे पास डाइन और इसका मतलब होता है रात का खाना खाना तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है आज का हमारे पास डिस्कार्ड डिस्कार्ड का मतलब होता है इख्तलाफ होना या किसी एक नुकता पर इतफाक राय ना होना और इसका हमारे पास इंग्लिश में मीनिंग बनता है लैक ऑफ एग्रीमेंट तो लैक ऑफ एग्रीमेंट भी हमारे पास है कि कुछ लोग जो हैं उनके दरमियान किसी एक नुकता पर एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा इतफाक राय नहीं हो पा रहा तो इसको हम क्या बोलेंगे डिस्कार्ड बोलेंगे और अगर इसके ट्रिक की बात करें तो इसका ट्रिक है हमारे पास डिस प्लस अकार्ड ठीक है तो अकार्ड हमारे पास होता है एग्रीमेंट तो डिस अकार्ड हमारे पास कहाँ क्या बन जाएगा डिस अकार्ड हमारे पास बन जाएगा इख्तलाफ या डिस एग्रीमेंट ठीक है तो ये हमारे पास ट्रिक कहाँ से आया है तो यहाँ से मैंने डिस ले लिया है और यहाँ से सी ओ आर डी जो है उसको मैंने अकार्ड के साथ रिलेट कर लिया तो दोबारा से बता दूँ अकार्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट कुछ पार्टियों के दरमियान तो यहाँ पे इसका सेंटेंस देख लें अकार्ड मीन्स एग्रीमेंट हेंस डिस अकार्ड मीन डिस एग्रीमेंट ठीक है तो अकार्ड का मतलब क्या होता है कि एग्रीमेंट होना या इतफाक राय होना तो डिसकार्ड का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा कि डिस एग्रीमेंट होना पार्टियों के दरमियान इख्तलाफ होना ठीक है तो उम्मीद है ये वर्ड आपको याद हो चुका होगा वर्ड है हमारे पास डिस्कार्ड जिसका मतलब हमारे पास होता है इख्तलाफ और इसको याद रखने की ट्रिक है हमारे पास डिस प्लस अकार्ड तो उम्मीद है ये वर्ड याद हो चुका होगा वर्ड डिस्कार्ड जिसका मतलब होता है इख्तलाफ तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ तो फ्रेंड्स आज का हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है डिस डिसम्बार्क का मतलब हमारे पास होता है जहाज से उतरना और अगर इंग्लिश में हम इसके मीनिंग की बात करें तो ये है हमारे पास टू लीव अ शिप आर प्लेन आफ्टर द जर्नी तो अगर आप किसी बैरी जहाज या हवाई जहाज को सफ़र करने के बाद उससे उतरते हैं नीचे उतर आते हैं तो इस चीज़ को बोला जाता है डिसम्बार्क तो इसका अगर हम ट्रिक की बात करें तो ट्रिक है फ्रेंड हमारे फ्रेंड्स हमारे पास डिस प्लस इम्बार्क तो इम्बार्क कहते हैं जहाज पर चढ़ना तो डिस इम्बार्क क्या हो जाएगा जहाज से उतरना तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा इम्बार्क का जो वर्ड है वो याद रखना होगा हम इम्बार्क कहते हैं हमारे पास जहाज पर चढ़ना तो अगर सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस है हमारे पास इम्बार्क मीन टू असेंड ऑन अ शिप एंड डिस इम्बार्क मीन टू लीव द शिप तो इम्बार्क का मतलब हमारे पास क्या होता है जहाज पर चढ़ना असेंड का मतलब क्या है यहाँ पे जहाज पर चढ़ना और डिस इम्बार्क का मतलब क्या होगा जहाज को लीव कर देना ठीक है उम्मीद है ये वर्ड आपको याद हो चुका होगा वर्ड है हमारे पास डिस इम्बार्क जिसका मतलब होता है जहाज से उतरना और इसका हमारे पास ट्रिक है डिस प्लस इम्बार्क तो वर्ड था हमारे पास डिस इम्बार्क जिसका मतलब होता है जहाज से उतरना तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड की तरफ तो आज का हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स वो है हमारे पास डिसलीजन तो डिसलीजन का मतलब हमारे पास होता है एतकाद ख़त्म होने की वजह से मायूस हो जाना ठीक है तो अगर किसी वजह से आपके अकीदे के ठीस पहुंचती है तो इसको क्या और आप मायूस हो जाते हैं तो इस चीज़ को क्या बोला जाएगा डिसलीजन बोला जाएगा और अगर इंग्लिश में हम इसके मीनिंग की बात करें तो ये हमारे पास बदता है डिसअपॉइंटमेंट ठीक है डिसअपॉइंटमेंट का मतलब भी हमारे पास मायूसी ही होता है इसके अगर हम ट्रिक की बात करें तो फ्रेंड्स इसका ट्रिक है हमारे पास डिस प्लस एलिजन ठीक है तो एलिजन हमारे पास कहते हैं धोखे को ठीक है और ये हमारे पास ट्रिक कहाँ से आया ये देख लेते हैं ज़रा से यहाँ पे हमारे पास है डी डी आई एस जो है हमारे पास डिस आई और आगे से मैंने ये वर्ड एलिजन उठा लिया जिसका मतलब हमारे पास होता है धोखा तो अब हम इसके ट्रिक सेंटेंस की बात करते हैं इफ़ यू टर्न फ्राम एलिजन टू रियलिटी यू विल गेट डिसअपॉइंटमेंट तो अगर आप एलिजन से रियलिटी में आते हैं धोखे से अगर आप हकीकत में आते हैं तो आपको क्या होगा डिसअपॉइंटमेंट होगी मायूसी होगी ठीक है तो आमतौर पे हमारे पास सूफी हजरात जो हैं वो कहते हैं कि ये दुनिया क्या है एक धोखा है ठीक है तो अगर आप इस धोखे से आप हकीकत में आते हैं तो आपको क्या होगा मायूसी होगी ठीक है क्योंकि हकीकत कुछ और थी तो उम्मीद है ये वर्ड आपको याद हो चुका होगा वर्ड है हमारे पास डिसलीजन जिसका मतलब होता है अकीदे को ठेस पहुंचने पर मायूस होना या एतकाद ख़त्म होने की वजह से मायूसी का शिकार हो जाना तो वर्ड था डिसलीजन और इसका मतलब था हमारे पास एतकाद ख़त्म
ये हमारे पास डिस इंटरेस्टेड ठीक है डिस इंटरेस्टेड का मतलब होता है अदम दिलचस्पी होना मुकम्मल मुकम्मल दिलचस्पी ना होना किसी चीज़ में उसको बोला जाता है उर्दू में अदम दिलचस्पी ठीक है और इंग्लिश में हमारे पास वर्ड था डिस इंटरेस्टेड और इसके अलावा इसको बोला जाता है इम्पार्शल ठीक है तो इम्पार्शल भी हमारे पास नाम कमल को ही बोला जाता है तो इसका जो हमारे पास ट्रिक है वो है फ्रेंड्स हमारे पास डिस प्लस इंटरेस्टेड तो इंटरेस्टेड का आपको पता है मतलब होता है दिलचस्पी होना तो डिस इंटरेस्टेड क्या हो जाएगा दिलचस्पी ना होना और ये हमारे पास ट्रिक कहाँ से आया है तो यहाँ से डी आई एस से मैंने डिस ले लिया और यहाँ से नेक्स्ट मैंने वर्ड इंटरेस्टेड उठा लिया है तो अब हम इसका सेंटेंस देखते हैं द जज वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन केस सो ही डिडेंट बोदर्ड अबाउट आउटकम तो जज जो था वो किसी केस के अंदर इंटरेस्टेड नहीं था डिस इंटरेस्टेड था अदम दिलचस्पी का इजहार कर रहा था सो ही डिडेंट बोदर्ड अबाउट आउटकम तो उसको जो रिजल्ट था जो नतीजा आना था केस का उसके बारे में भी कोई परेशानी नहीं थी ठीक है तो चूँकि ये जज का कोई पर्सनल मामला नहीं था तो इस वजह से रिजल्ट जो भी आता तो इस हवाले से उसे कोई परेशानी नहीं थी उम्मीद है ये वर्ड आपको याद हो चुका होगा वर्ड है हमारे पास डिस इंटरेस्टेड जिसका मतलब होता है अदम दिलचस्पी और इसका ट्रिक जो है फ्रेंड वो है हमारे पास डिस प्लस इंटरेस्टेड तो चलते हैं अगले वर्ड की तरफ तो हमारे पास आज का नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स डिसपेरेजमेंट जिसका मतलब हमारे पास होता है बुरा भला कहना है किसी को गाली देना इंसल्ट करना ठीक है और अगर इंग्लिश में हम इसके मीनिंग की बात करें तो ये हमारे पास इंसल्ट या एब्यूज ठीक है इंसल्ट कहते हैं बेइज्जती करना और एब्यूज़ कहते हैं गाली देना ठीक है और इसका जो ट्रिक है हमारे पास वो है डिस प्लस रेजिमेंट ठीक है तो रेजिमेंट हमारे पास आपको पता है कि आर्मी का एक छोटा हिस्सा जो है उसको क्या बोला जाता है रेजिमेंट बोला जाता है ये ट्रिक कैसे है हमारे पास यहाँ पे देख लेते हैं तो डी जो है वो डिस हो गया और यहाँ से जो है वो मैंने रेजिमेंट का वर्ड जो है वो रिलेट कर लिया है अब इसका ज़रा सेंटेंस देखते हैं इफ़ यू थिंक द रेजिमेंट इज़ वीक यू आर इंसल्टिंग दैम तो अगर आप सोचते हैं कि कोई रेजिमेंट जो है वो वीक है तो आप एक तरह से उनकी क्या कर रहे हो इंसल्ट कर रहे हो उनको बुरा भला कह रहे हो ठीक है तो रेजिमेंट आपको पता है कि आर्मी के जो भी लोग होते हैं वो आ, सब अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं तो ऐसे में अगर आप किसी रेजिमेंट को कहते हैं कि आप वीक हो तो आप उनकी क्या कर रहे हो इंसल्ट कर रहे हो उनकी डिस्पेरेजमेंट कर रहे हो उनको बुरा भला कह रहे हो तो उम्मीद है ये फ्रेंड्स आपको ये वर्ड याद हो चुका होगा वर्ड है डिस्पेरेजमेंट जिसका मतलब हमारे पास होता है बुरा भला कहना और इसका ट्रिक है हमारे पास डिस प्लस रेजिमेंट तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ तो फ्रेंड्स आज का हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है डिसपेशनेट तो डिसपेशनेट हमारे पास मतलब होता है इसका जज्बात से मावरा होना या गैर मुतासब होना या गैर जानबदार होना ठीक है तो अगर कोई अपने जज्बात से काम नहीं लेता तो उसको क्या बोला जाएगा डिसपेशनेट बोला जाएगा इंग्लिश में अगर इसका मीनिंग देखें हमारे पास तो ये है नाट इन्फ्लुंस बाई इमोशन तो अगर कोई बंदा अपने इमोशन से इन्फ्लुंस नहीं होता तो उसे क्या बोला जाएगा डिस्पेशनेट बोला जाएगा इसका ट्रिक अगर हम देख लें तो ये हमारे पास डिस प्लस पैशन ठीक है तो पैशन आपको कहते हैं आपको पता है कि जोश जज्बा वलवला को कहा जाता है ठीक है या कोई काम करने की उमंग को कहा जाता है तो ये ट्रिक कहाँ से है हमारे पास डी आई एस डिस हो गया हमारे पास और यहाँ से नेक्स्ट वर्ड मैंने पैशन उठा लिया है अगर हम इसके सेंटेंस की बात करें तो ये हमारे पास यूजली पीपल विदाउट पैशन आर काम तो आम तौर पर जो लोग पैशन के बगैर होते हैं वो क्या होते हैं काम होते हैं ठीक है तो अगर कोई बंदा काम है पुरसकून है ठीक है तो वो क्या करेगा गैर जानबदार रहेगा वो गैर मुतासब रहेगा या जज्बात से मावरा होकर कोई फैसले करेगा तो वर्ड था हमारे पास डिसपेशनेट जिसका मतलब होता है जज्बात से मावरा होकर फैसले करना ठीक है और इसका हमारे पास ट्रिक था डिस प्लस पैशन तो चलते हैं आज के आखिरी वर्ड की तरफ तो आज का हमारे पास फ्रेंड्स आखिरी वर्ड है डिस्पेंस विद तो डिस्पेंस विद का मतलब हमारे पास होता है तकसीम कर देना दे देना या छुटकारा पा लेना ठीक है और इसका हमारे पास इंग्लिश में मीनिंग है गेट रेड ऑफ ठीक है गेट रेड ऑफ का मतलब भी हमारे पास क्या होता है छुटकारा पाना ही होता है ठीक है या इसका दूसरा मीनिंग बनता है मैनेज विदाउट या किसी चीज़ के बगैर गुजारा करना ठीक है और इसका ट्रिक है हमारे पास दीज पेंस विद ये हमने ट्रिक कैसे रिलेट किया है डी आई एस जो है ये मैंने दीज के साथ कर दिया है रिलेट uh, और यहाँ से मैंने वर्ड ले लिया है पेन और आखिर में हमारे पास वेद तो इसका अगर हम ट्रिक देखें तो ये ट्रिक है हमारे पास आई डिस्ट्रीब्यूटेड दीज पेन विद फ्रेंड्स नाउ आई फील फ्री तो मेरे पास जो पेन थे वो मैंने क्या किए हैं अपने दोस्तों में तकसीम कर दिए और अब मैं क्या हूँ बिल्कुल फ्री हूँ ठीक है तो वर्ड uh, क्या था हमारे पास डिस्पेंस विद जिसका मतलब होता है तकसीम करना दे देना छुटकारा पा लेना और ट्रिक था हमारे पास दीज पेंस विद ठीक है उम्मीद है फ्रेंड्स ये वर्ड आपको याद हो चुका होगा वर्ड था हमारे पास डिस्पेंस विद जिसका मतलब हमारे पास होता है तकसीम करना तो दोबारा से एक बार हम वर्ड्स को फ्रेंड्स रिपीट कर लेते हैं
नेक्स्ट वर्ड था फ्रेंड हमारे पास डाइन डाइन का मतलब हमारे पास होता है रात का खाना खाना और उर्दू का वर्ड जो है डाइन चुड़ैल जो है वो उसके साथ हमने इसको रिलेट कर लिया था नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारे पास डिस्कार्ड तो डिस्कार्ड का मतलब होता है इख्तलाफ होना किसी एक नुकता पर इजमा ना होना और इसका हमारे पास ट्रिक था डिस प्लस अकार्ड तो अकार्ड हमारे पास कहा जाता है एक नुकता पर जमा हो जाना एग्रीमेंट हो जाना और डिस अकार्ड का मतलब हो जाएगा डिस एग्रीमेंट होना तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ तो ये था हमारे पास डिस इम्बार्क तो डिस इम्बार्क हमारे पास हमने कहा था जहाज पर चढ़ना तो डिस इम्बार्क क्या हो जाएगा जहाज से उतरना और ट्रिक था हमारे पास डिस प्लस इम्बार्क इससे नेक्स्ट वर्ड था फ्रेंड्स हमारे पास डिस एलिजन तो डिस एलिजन का मतलब होता है एतकाल ख़त्म होने की वजह से मायूस हो जाना और इसका जो ट्रिक था हमारे पास वो था डिस प्लस एलिजन नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारे पास डिस इंटरेस्टेड अदम दिलचस्पी होना इसका उर्दू में मीनिंग है और ट्रिक था हमारे पास डिस प्लस इंटरेस्टेड तो इससे नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारे पास डिसपेरेजमेंट जिसका मतलब होता है बुरा भला करना या गाली देना और इसका हमारे पास ट्रिक था डिस प्लस रेजमेंट ठीक है और नेक्स्ट वर्ड था हमारे पास डिसपेशनेट जिसका मतलब होता है जज्बात से मावरा होना गैर मुतासब होना और ट्रिक था हमारे पास डिस प्लस पैशन और हमारे पास लास्ट वर्ड था डिस्पेंस विद तो डिस्पेंस विद का मतलब होता है तकसीम कर देना दे देना या छुटकारा पा लेना और ट्रिक था हमारे पास डिस पेंस विद तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो फ्रेंड्स तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कैंडली लाजमी इसको लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और अगर आपकी कोई क्योरी है तो उसको लाजमी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा मिलते हैं अगली वीडियो के साथ लाजमी